Por favor, no conoces el puerto Carla, no puedo llevarte No, llévame contigo, te atraparán Tal vez, pero no te lastimarán Aquí te encontrarán a salvo Kimball Primer acto. El atún volvió, ¿oyeron? El atún volvió. ¿Escuchaste eso? El atún volvió. Podremos volver a pescar el ¡Tonino! ¡Tonino! Las aldeas de pescadores de la costa son como el mar que las sustenta. Caprichosas, a veces cordiales, a veces enfurecidas y peligrosas. Esta noche la aldea de Puerto Viejo estará de fiesta. Jeff Parker vive arriba de una bodega y le ha ido bien. Sin embargo, no tiene compromisos, ya que solo será cuestión de tiempo hasta que siga su camino. Parker es un fugitivo. Podrás bailar con quien quieras. Te elegirá a ti. Uh -huh. Apártense todos. Ya lo tienes, Carla. Baila con ella, Jeff. No sé bailar esto. Te enseñaré. ¿Cómo se baila? Pon tus manos en mis hombros. ¡Bien! ¡No te arrepentirás! ¡Bésalo, Carla! ¡Bésalo! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Enséñale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Carla! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Bésalo! ¡Oigan! ¡Eso es! Me alegra ver a mis amigos celebrar toda la noche. ¿Pero qué es lo que están celebrando, eh? Comenzó la pesca del atún, Joe. Lo oí por la radio. Sí, ya lo sé. Pescaremos atún. Vete a dormir a casa, viejo tonto. Sí, será lo mejor. ¿Cómo quieren que mi barco zarpe a las 5 de la mañana? ¿Vacío? Seguramente ustedes dormirán. Estarán pescando durante cinco o seis días. Si quieren, pueden pasar la noche pescando. ¿Quieren celebrar? De acuerdo. Pero yo les diré cuando váyanse. Váyanse a casa o se arrepentirán. Carla, vete a casa. Es tarde. No, papá, no es tarde. No, Miguel. Carla, quiero que me escuches. No me molestes. Carla, por favor, escúchame. Déjame en paz, Miguel. Escucha lo que te voy a decir, Carla. Es la primera vez que no me eliges para bailar. 
he cambiado? ¿Hay algo diferente en mí? Estuve esperando toda la noche para que tuvieras el pañuelo, para que me eligieras. ¿Por qué ya no me quieres? Parker, te agrada mi hija Carla. Tu hija es bella, Joe. Ella solo tiene 15 años, sin una madre que la cuide. Necesita a alguien que la aconseje. ¿Sabes? No quiero darte problemas, pero está la prisión de un lado. La frontera hacia allá. Hay muchos delincuentes. La gente que viene a Puerto Viejo es como tú. Yo siempre les digo, largo, váyanse. Pero confía en ti y te di trabajo. Claro, a veces te veo nervioso cuando se aparece el alguacil, pero eso está bien, confío en ti. Pero no soy tonto. ¿Entiendes, Parker? Si confías en mí, ¿por qué me lo dices? Eres un hombre muy trabajador, pero no cortejes a mi Carla. ¿Me has visto hacerlo? Le sonríes, le hablas, invitas a que se te acerque. Hoy te vi con mis propios ojos, ¿eh? ¿Lo niegas? Me pidió que bailara. Ella tiene la culpa. Nadie la tiene. ¿Está claro? Escucha, Parker, no cortejes a mi Carla. Si lo haces una vez más, yo mismo te ahorcaré. que vino me tratas como a un desconocido. No sabes quién es él. En cambio, a mí me conoces. Miguel, vete y deja de actuar como... un niño tonto. Si no te vas, gritaré. decirte que estoy muy apenada por lo que sucedió en la fiesta esta noche en frente de toda la gente y que lamento que terminara el baile. No te di las gracias por elegirme. Fue muy divertido. Mi padre al interrumpir así fue ridículo. Tiene una gran responsabilidad. Oh, sí, sí, lo sé. Pero es porque siempre jugué con Miguel desde pequeña. ¿Eso no significa que debo elegirlo? ¿Sabes? Miguel siempre me molesta. Quiere besarme. Y es ridículo. Él te quiere mucho. Pero... Si una mujer no quiere que la besen, deben respetarla. ¿Verdad? Él debe saber cuando ella quiere. Creo que Miguel entenderá. No veo cómo tú puedes entender a la gente también. Carla, te acompañaré a casa. Quiero decirte algo. Me iré de Puerto Viejo esta noche. ¿Te irás? No. ¿Por qué? ¿Qué te dijo mi padre? Dime. No tiene nada que ver con tu padre. Me voy por algo que sucedió hace muchísimo tiempo. Oh, solo es Pablo. Bebió demasiado. Oye, Pablo, despierta. Vete a casa. A veces lo bañan con agua fría. Pablo, despierta. ¿Estará enfermo? Carla, dile a tu padre que lo veré en casa de Pablo. Parker. 
¿Qué sucede? Pablo está muerto. ¿Qué? Fue la peste bubónica. Oye, ¿por qué estabas con Carla cuando lo hallaste? Te dije que te alejaras de ella. En realidad, ya me habría ido de aquí, de no ser por esto. Entiéndeme, Pablo murió por la peste. ¿La peste? ¿Qué sabes tú? No eres doctor. Entonces tienes que llamar al inspector de salud. ¿Sabes que tengo que zarpar mañana? ¿Quieres arruinarme? Si no zarpo, no podré pescar. Joe, la gente puede enfermar. Un caso es una epidemia. Está bien, Parker. Él era un viejo ebrio. Yo se lo dije una y otra vez. Mira, Parker. Si llamo al inspector de salud, ellos dirán una palabra, cuarentena. Me afectará. Te afectará. ¿Quieres que venga la policía y nos pregunten dónde hemos estado? Yo sé una cosa. El atún no nos esperará. Es muy contagioso. Quizá alguien de la aldea lo tenga, quizá no. Si hay cuarentena, yo pierdo, tú pierdes. Lo que hayas hecho, no me importa. Me agradas, ¿ves? Si quieres marcharte, yo haré tu equipaje. Hay que informarlo. Está bien, lo haré mañana. Alguien lo hará después de zarpar. Tiene que ser ahora. ¿Qué? Escúchame bien. Te irás de mi aldea ahora mismo. Quiero que empaques y te vayas de mi aldea. ¡O te mataré con mis manos! Oficina del Servicio de Salud Pública, por favor. El fugitivo. Segundo acto. Cuarentena. De acuerdo. Envía a tus hombres enseguida. Quiero que mantengas la aldea acordonada. Solo hay un camino a la aldea, eso será fácil. Muy bien. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí, eh? Muy buenos días. ¿Eh? Somos inspectores, todo está bajo cuarentena. Jeff Parker, él los llamó. Oh, no, papá, no fue él. Yo fui. Parker, eres un maldito. Te dije que te fueras. Mire, zarparé o alguien morirá. Un Ahora momento. vete de aquí. Vete un de momento, aquí, Parker. Cálmese ya. ¿Por qué está enfadado con él? Él salvó su aldea. Escuche, yo quiero que sus hombres se vayan de aquí. Yo pescaré a tú. Ah, sí. ¿Y cree poder evadir a la guardia costera? Yo hago lo Escúchame que quiero. Escúchame a mí. Nadie se irá. Nadie dejará este pueblo durante siete días. Lo puedo arrestar. Oiga, hágame un favor. Este año ha sido muy malo. Mi gente y yo debemos mucho dinero. Puedo perder mi barco. Por favor, déjeme pescar. Mis hombres y yo podemos estar muy lejos de aquí. Por muchos días, más de diez, como en cuarentena. No. Joe es el doctor Davis. Examinó a Pablo. Es la peste bubónica. No cabe duda. Estuvimos cerca de él. 
Podríamos contraer la peste. Y Carla... Ella intentó despertarlo. Doctor. Permitirá que mi hija se enferme. Será mejor vacunarlos. ¿Por qué no se espera? Sí, está bien. Avise a sus pescadores que necesitaremos mucha ayuda. Ánimo. Con suerte, esto terminará en una semana. ¿Se opone a la vacunación? No, por casualidad supe que la vacuna los hará sentir mal. Usted lo sabe. Trabajé en un hospital. Oiga, qué bien, me podría ayudar. Venga, lo primero que hará será buscar a dos hombres para que limpien este lugar. Se desinfectará y se usará como dispensario y puesto de fumigación. Iré por provisiones. Debes tener cuidado. Si te acercas a él, seguramente habrá problemas. las instrucciones y use el insecticida. Úselo bien, por todo el hogar. Si alguien tiene fiebre o no se siente bien, avísenos. Está bien. Bien, no tiene nada. Si conoce a alguien que no ha sido examinado, envíelo aquí. Bien. Aquí tiene. Gracias. Lea las instrucciones y use el insecticida en todo el hogar. Use bastante. Si alguien tiene fiebre o no se siente bien, avísenos. No olvide usar el jabón. Hola. El doctor Davis dice que el reposo es importante. ¿Y tú no has descansado durante días? Uno debe practicar su oficio. Papá dice que temes algo, ¿es cierto? Todos le temen a algo. Pero no te fuiste. Estuviste con Pablo para evitar contagios. Valió la pena el esfuerzo. Nadie se acercó. Pero si te contagiaras a causa de ello, sería... Sería como... como si no tuvieras temor a nada. Carla, los hombres no deberían Lo temer. sé, lo sé. Especialmente los doctores. Ellos no temen. No temen a nada. Ni al contagio. ¿No temes al contagio? Oh, no. No, pero... si sí sucede... No temería, porque tú estarías cerca. Claro, claro que sí. Ten, bebe tu café. Sí, gracias. No, Parker no está. Dijo que iba a fumigar el muelle. Es un área grande. ¿Está mi hija con él? Creo que sí. Su cena se enfriaba y la mandé por él. Gracias. que era? ¿Mm? No lo sé. Un hombre de Marte, quizá. Llevé tu cena, pero el doctor Davis dijo que aún no regresabas. 
tenía razón. Pesa mucho, ¿verdad? Antes pesaba mucho más. Me estoy acostumbrando. Oye. ¿Qué? Demos un paseo en lancha. Solo hay que llevarla al agua. Es de Tonino. Tonino siempre pasea en lancha. Pero no en cuarentena. Pero está por acabar. Vamos. ¿Acaso temes a lo que pensará mi papá? A lo que él ya piensa. Ya tengo edad para amar. Mi madre se casó a mi edad. Y... Yo casi... Tengo 16 años. Oh, es ridículo. ¿Recuerdas a tu madre? La recuerdo. Yo muy poco. Pero... Recuerdo cuando murió. Fue en un hospital grande, limpio y blanco. Y estaba muy alto. Oh, y subí hasta arriba. Y yo sentía que si miraba hacia abajo podía ver todo el mundo. Y luego papá me besó y me levantó. Miró a mamá. Yo creí que tendría miedo. Pero no fue así, porque había un doctor ahí, que estaba parado junto a ella. Oh, ¿Cómo quisiera trabajar en un bello hospital? Oí que habías trabajado en uno. ¿Qué hacías? Fue un trabajo temporal. Oh, debió ser maravilloso. Sería fabuloso si yo fuera enfermera y tú fueras doctor y viajáramos a muchos lugares como, como Puerto Viejo, a donde nos necesitaran. Y tendría un vestido blanco. Y tú no tendrías que estar enamorado de mí. Tienes razón, Carla, al separar la fantasía de la realidad. Carla, no puede simular estar enamorada. Yo no simulo. ¿Eso crees tú? En 36 horas esta cuarentena terminará. Y tendré que irme. Creo que simulas estar enamorada de alguien que llegó a la aldea y que es mucho mayor que tú. <risa> ¡Qué discurso! ¿Temes que yo quiera que me beses? De acuerdo. Lo siento. Yo, yo no quise decir eso. Carla, tu amor y tu afecto son muy preciados. Nunca tendrán tanto valor para ti como ahora. Si se los ofreces a alguien, ofréceselos a quien pueda compartirlos. A alguien en quien puedas confiar. Confío en ti. ¿Cómo sabes lo que siento por ti? No deberías experimentar con desconocidos. ¿Experimentar? Carla, hay muchos... ¡Oh, déjame ir! ¡Carla! ¡Déjame! No, 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 ya buscamos allí. No, no lo sé. Está bien, está bien, gracias, adiós. Carla. ¡Déjame! Carla, ¿qué fue déjame, lo que te déjame hizo? ¡Déjame en paz! Fue Parker, ¿no es así? Déjame sola, Miguel. Tu padre te ha buscado por toda la aldea. Oh. ¿Vas a dejar que todo lo haga mi padre, Miguel? ¿Qué dices? Se supone que soy tu novia, Miguel. Ah, oh, sí, se supone, pero siempre te veo con él. Entonces, ¿por qué no lo impides? No creí... No creí que fuera a pasar algo. Pues sí. Sus 
sucedió. Miguel, si tú de veras me quisieras, irías a buscarlo. Pelearías por mí. Irías ahora a buscarlo. <risa> Lo haré. Yo. Sí. Yo. Es Carla. ¿Qué? ¡Habla! Está aquí. Verás. Le sucedió algo. Lo siento, nadie puede salir de la aldea ¿Usted es el encargado? Soy Valdés Claro, lo he visto Quisiera reportar a un hombre. Abusó de mi hija. ¿Quién es? Dice llamarse Jeff Parker. Pero no sé. Creo que es un ladrón que huye de la policía. El Fugitivo. Tercer acto. Carla, contesta. Contesta. Carla. ¿Sí? Sí, habla Valdés. Señor Valdés, habrá perdido el atún, pero pescó un tiburón. Usted es un muy buen detective. ¿Quién? ¿Jeff Parker? Sí. Sacó sus huellas digitales. Pensé que era mejor revisar el caso, así que lo investigué en el cuartel. Averigüé quién es en realidad. Uh -huh. ¿Quién? Doctor qué? Sí. Sí. Uh -huh. Está bien. Jeff Parker. Es un doctor. ¿Es un doctor? Sí, en realidad es un doctor. Kimball. Richard. ¿Qué te parece? Carla, espera. ¿A dónde vas, Carla? ¡Carla! Son las cinco. A las seis de la mañana tendré que dejar que se lo lleven. Terminará la cuarentena. Trece horas y será todo, doctor. ¿Intenta decirme algo? Usted es una persona muy interesante. Dígame, ¿sabía que lo encontrarían aquí? Por la cuarentena, sí. Yo sí me hubiera ido. ¿Se hubiera ido? Si fuera un criminal, me parece un dilema. ¿Trata de pagar su culpa intentando salvar vidas o es inocente y trata de demostrarlo? Dígame, ¿qué coeficiente intelectual posee? Carla, no te acerques a él. Déjame, déjame. ¿Qué pasa aquí? Cálmese. Jeff, lo siento. No lo sabía, lo siento. No te preocupes. No lo sabía. Yo no lo sabía. Olvídalo, Carla. Valdés, tú te callas. Ahora escucha. Bien, oficial, explíquele. Él es un criminal. Y es peligroso. No lo es. Papá, papá, él nunca me tocó. Él no, pero Miguel me dijo. Lo que dije fue mentira. Señorita, aunque no le haya hecho algo, nada cambiará. Él es un criminal. Fui culpado y sentenciado. 
¿Por qué no me lo dijiste? Lo sentenciaron a muerte, pero ha logrado escapar. Él es doctor. Por favor. Usted también es doctor. Él nunca me tocó. Fue bueno conmigo y fue muy amable. Por favor, no le hagan esto. Ayúdelo. Carla. Le aseguro que nada le pasará durante la cuarentena. Pero después de las seis de la mañana, no tendré más autoridad sobre él. Por favor, ayúdenlo. Carla, no hay nada que hacer. Él es doctor. Tú eres doctor. Ambos son doctores. Solo pienso en ti. No, papá. Tuviste miedo de enfrentarlo. Yo miedo. Si sí podría matarlo con mis manos. Por eso fui a la policía para no matar a nadie. Tú lo hiciste, papá. Lo hiciste. Pero, Carla, yo solo quería... Miguel fue contigo y tú fuiste a la policía. Es lo mismo. Cobarde. ¿Por qué le hablas así a tu padre? ¿Estás enferma? ¿O qué? temperatura? No tengo termómetro, pero su frente está hirviendo. Muy bien, jovencita. Veamos tu garganta. Déjeme en paz. Bien. Abre Déjeme la boca. En paz. Vamos, ya basta. Abre la boca. Vamos. Si dejas de quejarte por una hora, podrías aliviarte pronto. ¿Sabe cómo usarlo? Le dejaré este. Quizás solo sea emocional. Sube la lengua. Tome su temperatura a las 7, 7 y media y 8. Y usted, jovencita, se quedará en cama hasta que yo le diga lo contrario. Habla Davis. Davis, su temperatura está subiendo. Mi hija tiene miedo. Y yo también. Papá, dile, por favor. Ella quiere que el doctor Kimball venga aquí. No me importa, tráigalo. Si quiere, traiga al policía también. De acuerdo. ¿Cómo está? Aún no lo sé. Quiere que usted vaya. Oiga, un momento. Él es mi prisionero. Pero es doctor. No tiene licencia. Está calificado. Él se queda aquí. Si ella se enferma, se extenderá el contagio. No puedo hacerlo todo. Vendrá conmigo. Está bien, vámonos. siete y medio. Necesitamos hacerle un análisis de sangre. No podremos saber hasta mañana. ¿Estará aquí el doctor? 
Sí, así es. Hasta las seis de la mañana. Después irá conmigo. Nada de eso. Todos se quedarán hasta que los resultados lleguen. ¿Extenderá la cuarentena? Debo hacerlo. Con permiso. ¿Me examinarás de nuevo? A las doce y a las cinco de la mañana, el doctor Davis vendrá. No quiero al doctor Davis. Yo te quiero a ti. Carla, vendré solo si me lo permite. Trata de dormir, descuida, todo saldrá bien. Fugitivo. Cuarto acto. Vamos, doctor, levántese. Es hora de trabajar. ¿Y qué hora es? Son las cinco. Así que ánimo, arriba, es hora de hacer el bien Llévalo a que vea a su paciente Dirá que está enferma, lo hará, prolongará su vida una semana más Eso es ridículo, los análisis llegarán hoy, nos dirán la verdad Andando hacia allá. ¿Podría acercar la lámpara? Está bien, puede apagarla. del alguacil. Carla, regresa. Yo conozco el camino. Diles que te raté. No, lo haré después. No hay momentos fáciles en mi vida. Eso es lo que te quise decir cuando encontramos a Pablo. No puedo compartir mi vida. Espera, ahora nunca podré dejarte. Vamos. Vayan a buscarlo. Recuerden que tiene un arma. Y a mi hija también. Miguel, Tonino, vayan por allá. Tú, tú irás conmigo.
regresaremos por él. Abre las puertas, ¿quieres? Sí. Miguel, ¿los encontraste? Aún no. Vamos a la playa, al lugar en el que guardas tu lancha. No, Valdés ya fue a buscar allí. Busquemos del otro lado. Sí. las esposas. ¡Rápido! No tienes mucho tiempo. Joe. Si crees que lastimé a tu hija, dispara. Papá, por favor. Papá, él no hizo nada. Déjalo ir, por favor. Llévate a mi hija y vete. Te vi entrar aquí. Apunté mi arma hacia ti. Te iba a matar, pero no pude. Tuve que decidir si eres bueno o malo. Si fueras malo, te mataría. Pero no lo eres. Vamos, váyanse de aquí. No quieres huir así, Carla. ¿Lejos de Puerto Viejo? Sí. Dale algún sitio en el mundo. Peleará por ti. Mentirá por ti. Como su madre por mí. Ella te quiere mucho. Llévatela. Ya no me pertenece. Papá. Serás feliz. Vayan. Tu madre lo hubiera hecho. No hubiera llegado tan lejos sin ti. Tengo que irme solo. Ve con tu padre. De acuerdo. Dame un beso. Eso no es así. Los adultos a veces se confunden un poco. Pues nosotros también. Yo espero que pueda ser un doctor de nuevo.
insecticida y jabón germicida. Ah, ah. Bien. Tomarás una pastilla y descansarás el resto del día. Tienes un fuerte resfriado. Debió ser lo que tenías anoche. Y se te complicó por salir con el tal Kimball. Sí, y sin un abrigo. ¿Te imaginas forzándola a ir con él? ¡Qué terrible! Sí. Y también se fue antes de las seis de la mañana, antes de que concluyera la cuarentena. Violó la ley. ¿Cómo está Carla? Pues no se siente muy bien, no sea duro con ella. ¿Hay alguna novedad? Hallamos la lancha, vacía. Todos se ríen del pez que se escapa de la red, excepto ahora. ¿No es cierto? En algún sitio en el tiempo y la distancia existe un puerto con muchos nombres. Seguridad, amor, tranquilidad y paz. Mientras tanto, el único puerto para Richard Kimball es la libertad de movimiento mientras sea un fugitivo.